Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Ponduda, Undaki Peripen and Ahode Purkoman on the Nalandi, so the Parishu the Grandam Lundi, Apostle Kariam Panindo Achaimu. Pandu wacan kanu di, kuni wacan alman sadu kundam. Itlo alu cincu kuni. Atadu Marco anu maru perigala. Yohanu thali ayna. Maria inti ke wacianu. Akkada aneekul kudi. Pradhana cehi ucu undiri. Atadu mari thalawa kita thalupu tadu cundaga. Rode anu wakacin nadi. Ala cincu cu wacian. Ame peturu swaramu gurtu bati. Santosha Macheta, Taluputiaka, Lopaliki Parigat to Kunipoi, Peturu, Talupu de Gera Nilchi would not any Telipeno, Andukuvaru, Nivu Pichi Danivaniri, Aite Tanu Chipina de Nesamani, Ame Drodamuga Chipeno, Chalandi Chalandi. Ivishian Gurinchi, Marie, Yepu, the inlonity subject Anakam and Sad Martla to Mindi, Irozumana, subject law. Victi Avarante, Wakachena Pilla, Rode Anivocachenadi, Avarandame, Rode Anivocachenadi. Ime, Peturu Parichirillo, Nenanukuntana, Waka Yavanastra Lo, let a Sunday school pillo, Anukunanan. Marie, Ame, I Peturu Parichirillo, Cross Ema in the day, Pandava Jami, Mother Dochen, Karan Mir Sadukunte, Yakobani, Peturuni Diskil, Charasalovisha. Yendukoval Jason at Topin Dante, Suwarta Pragadis Tunarane, okay, Wakatapu, in the Kante Hero Drazu, Suwarta Pragadin Cholavanunta, Taldi Sendranda, Idi Agya, Yapaka Jail of Astanaru, Talaro Chesi, Malasanago de Gera, Aya Pranta Lochi, Suwarta Pradistana, Yalagra in the Baiti Gostanar and Day, Yalagostana, the little Ratino Jail of Bartanaru, Putuna Chesi Mala Suwarta Pragadistana, Yla Kadra and Yipti, Yakobini Petruni, the Iskel, Charasala Vesir and Charasala Vesina Taravata. Mari Kasita Unaremo, Yakov Tal Narkesher, Yakov Tal Narkesher, Narkesh and Taravata, Yamata in Kavartal Narkale, Chapal Miguelin Navarro, Petru. You put Petru Tal Narkade of Pudiki, Ardate Varki, next rose must start about the Santra Marote, next rose to start about the Valk. Kabati are a Santra Ependi, Petru Sangatre, Joda Vanto, Petru Charasalon Veteran. Already Maris Pastagar, Yavarante, Yakobu, Junior Pastagar, already I bear. Talarike Sir and I been in Paris City. Miguel in the Varante main pastor, Miguel in the Varante main pastor, Petru Gar, Okan Miguelarina. You put Aina, Aina Talarike, I'm going to marry Talaricaster. Iland Paris City law, situation law, you put Margari Madagadlo, Sangavanta Kurukunarande, Sangavanta Kurukun Evan Kunar delsa, Are Rati Ranta, Mana Diversion of Vidipin Salani, Sangavanta Kuri Pradan Yeser, Ninjeser, Ninjeser. Prati Prashnako, Prati Samasalako, Parishkaram Dorike, Pradana, Hallelujah. Maridani Valla Sajangado, Moka Lesi Pradan Yaste, Prati Samasuko, Parishkaram Dorike, Gopa Amari, Marichitka and Yapotsu, Hallelujah, Hallelujah. Put a Sangavanta Kudarandi, Ratiranta, all net pair Anukuna, Margaret Maragadlo, Ama, 
మరి తల మరి చేయి చేయి కలుపుకొని మరి మన పాస్ట్ గారి కోసం తెల్లారి ఉరిది చేస్తున్నారు పాస్ట్ గారు తెల్లారి మరి చిరస్చేదం చేస్తున్నారు కాబట్టి మన పాస్ట్ గారి కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి మన జూనియర్ పాస్ట్ గారు ఆల్రెడీ అయిపోయారు మన సీనియర్ పాస్ట్ గారు పేతురు గారి గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి అంటూ సంఘం అంతా ఏకీభవించి మొత్తం అంతా కోలబడుక్కున్నారండి మరి ఎన్ని వేల మంది వచ్చారో తెలియదు కానీ మారుగ్గడ మేడగది మొత్తం నిండిపోయింది మొత్తం నిండిపోయింది ఇంకా మొత్తం ఏకీభవించి సంఘం అంతా ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు వారితో పాటు రోదే అనే ఒక చిన్నది కూడా వాళ్ళతో పాటు ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చిందండి ఎవరెవరో బైబిల్లో మనం చూస్తాం ఆ మాట పద పదమూడవ చిన్నంలో మరి రోదే అనే ఒక చిన్నది ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది రోదే అనే ఒక చిన్నది కూడా వారితో పాటు మరి ఆ రాత్రి అంతా ఆల్రెడ్ ప్రేర్లో ఎవరి కోసం ప్రార్థన అయ్యామ పాస్టిగా విడిపించయ్యా అయ్యామ పాస్టిగా విడిపించండి అయ్యా ఏమంటే పెద్దలు ప్రార్థన చేస్తున్నారండి ఓకే పిల్ల ప్రార్థన చేస్తాను చూడండి ఎంత గొప్ప విశేషం ఇంకో మాట చెప్పన పేతురికి అన్ని వేల మంది సంఘం ఉంటే అన్ని వేల మంది సంఘంలో ఒక్క యవనస్త్రాలు పేరు మాత్రమే బైబుల్లో నమోదైంది ఇది అంత అదృష్టం అండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక పేరు నమోదు అవటం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎవరి పేరైనా నమోదైంది అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు పేతురు పరిచర్యలో ఒక ప్రసంగానికి మూడు వేల మంది మారిపోయారు ఇంకొక ప్రసంగానికి ఐదు వేల మంది మారిపోయారు వేల వేల కొలదిగా పేతురు పరిచర్యలు అనేక వేల మంది మారిపోతుంటే కొన్ని వేల మంది పేతురు పరిచర్య సంఘం కానీ అన్ని వేల మందిలో కూడా ఎవరి పేరు లెక్కించబడిందని బైబుల్ గ్రంథంలో చెప్పాలి కూర్చున్న వారు చెప్పాలి ఎవరి పేరు లెక్కించబడింది బైబుల్ గ్రంథంలో రోదే అనే ఒక చిన్న దాని పేరు లెక్కించబడింది ఎంత అదృష్టం అండి ఒకసారి ఆ పిల్లను బట్టి చప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి అల్లే లోయ అన్ని వేల మందిలో కూడా రోదే అనే ఒక చిన్న దాని పేరు బైబిల్ గ్రంథంలో లెక్కించటం అంటే నిజంగా ఆమె ఎంత ఆ చిన్న పిల్ల ఆ వయసులో ఆమె ఎంత భక్తి చేసిందండి అసలు ఆ చిన్న దాని పేరు ఎందుకు లెక్కించబడింది అసలు రోదే అనే మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసా గులాబీ అని అర్థం చెప్పాలి ఏంటండి రోదే అనే మాటకు అర్థం గులాబీ అని అర్థం అండి ఎంతో అందమైన మరి ఆమె గురించి కొన్ని కొన్ని పుస్తకాలు రాయబడింది మంచి అందమైన పిల్లని దాంట్లో చిన్న పిల్లని రాస్తూ ఉంటారు ఏదేమైనప్పటికీ ఆ చరిత్ర చెప్పడానికి లేని కానీ రోదే అనే మరి ఆమె బైబిల్ గ్రంథంలో ఆమె పేరు లెక్కించబడ్డానికి అసలు ఆమె ఏం చేసింది అసలు ఆ చిన్న పిల్ల ఏం చేసింది మనం కూడా మన పూర్వీకులు అసలు ఈ బైబిల్ గ్రంథ ఈ రోదే ఈ చిన్నది గురించి కొన్ని వేల 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 సంవత్సరాల నుంచి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారు ఎంత ధన్యురాలండి ఆ చిన్నపిల్ల ఎంత ధన్యురాలండి ఈ చిన్నపిల్ల మరి గొప్ప గొప్ప దైవజనులు అబ్బో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ బైబుల్ పట్టిన ఎవరైనా సరే పిల్ల పేరు చెప్పకుండా ఉంటారో చెప్పండి చెప్పకుండా ఉంటారో చెప్పండి బైబుల్ పట్టిన ఎలాంటి సీనియర్ మోస్ట్ పెద్ద పెద్ద దైవజనులు అయినా సరే ఆమె పేరు చెప్పకుండా ఉండరు ఎంత అదృష్టం అండి ఆమెకి అసలు ఆమెలో ఉన్న విశేషం ఏంటో కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం పన్నెండు వచ్చినములో చదువుకుందాం మరొకసారి అపోస్తుల కార్యం పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఇట్లా ఆలోచించుకొని మార్కు అను మారు పేరు గల యోహాను తల్లి అయిన మరియ ఇంటికి వచ్చాను ఎంతమంది ఎంతమంది కూడి ప్రార్థన చేశారు అనేకులు కూడి ప్రార్థన చేశారు వారితో పాటు ఎవరుంది అంతమంది ఉన్నారుగా ఎలాగో అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారుగా నేను ప్రార్థన చేయబోటే ఏమంటే పిల్లలు ఏం చేస్తారు చెప్పండి తెల్లారితే స్కూల్కి వెళ్ళాలి లేదా ట్యూషన్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నా పిల్లల గురించి నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తా ట్యూషన్కి వెళ్ళాలి స్కూల్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళు చదువుకోవాలి కానీ ఆ రోదే అనే పిల్ల తన తల్లిని ఏం ఏం ప్రాకలాడిందో కానీ తన తల్లిని ఎలా ఒప్పించిందో తెలియదు కానీ అమ్మా నేను కూడా వస్తానమ్మా ప్రార్థనకి అమ్మా నేను కూడా పాస్ట్ గారి కోసం ప్రార్థన చేస్తానమ్మా అంటే అనేకులు కూడి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మా అమ్మ వెళ్తుందిగా నేనేంట్లే అని అనుకోలేదు కానీ నేను కూడా నా పాస్ట్ గారి కోసం నా సంఘంలో అది కూడా నా సమస్యగా భావించి ఆ పిల్ల కూడా ప్రార్థన చేయడానికి సంఘంతో కూడుకుందండి కొట్టను బిగ్గరగా చెప్పట్లు అలే లోయ్యా ఇప్పుడు మన దేవుని బిడ్డలా రాదు సంఘంలో ఒక అనౌన్స్మెంట్ మనం చేసినప్పుడు ఈ సమస్య కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి అని ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తారులే వీళ్ళు వెళ్తారులే పర్వాలేదులే అనుకోకూడదు కానీ నేను కూడా ఒక పాట నేను కూడా ఆ సమస్య కోసం నేను ప్రార్థన చేయాలి అని నువ్వు కూడా వ్యక్తిగతంగా నువ్వు కూడా అనుకోవాలండి ఆమె పేరు బైబిల్ గ్రంథం లెక్కించబట్టడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఆమె చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళి హ్యాపీగా పడుకోవచ్చు తెల్లారితే చక్కగా ఆమె రావసరం లేదు ఎందుకంటే చిన్నపిల్ల కదండి ఆమెను ఎవరు అడుగుతారండి కానీ చూడండి ఆమెలో నా శక్తి చూడండి నా పాస్ట్ గారి కోసం నేను కూడా నా సంఘాన్ని నా సంఘంలో ఉన్న ఆ సమస్య కోసం నేను కూడా ప్రార్థన చేయాలి ఆల్నెట్ ప్లేట్ చేయడానికి అందరితో సంఘంతో కూడి ప్రార్థన చేసిందండి పిరిమని దేవుని బిడ్డలరా సంఘంగా కూడుకోవాలి అనేక మంది వాళ్ళు వస్తారని వీళ్ళు వీళ్ళు వస్తారని వాళ్ళు కాదు కాదు ఇంకొకరితో నీకు పొత్తు వద్దు నీ ప్రార్థన నీదే నీ భక్తి నీదే
కాదని ఇంకొకరితో నీకు పొంతు వద్దు నీ సంఘం కోసం నువ్వు ఒక యోధురాలుగా ఒక యోధుడుగా నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి అది నీ సంఘం అది ఇక్కడ నువ్వు మరి నాటబడిన ఒక మొక్కవి ఒక సంఘం కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు ప్రార్థన చేయబట్టి ఇంకొకరు ప్రార్థన చేస్తారు చెప్పండి ఎవరు కాలు ఇండివిజువల్ నా పరిచర్య కొరకు నా దైవజన్యుల కొరకు నా సంఘం కొరకు నేను ప్రార్థన చేయాలి అని ఇండివిజువాలిటీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలండి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కదా మనకి బిజీ కుదరదులే మనం ఎలా ఆదివారం వెళ్తున్నాం కదా మనం ఎలా శుక్రవారం వెళ్తున్నాం కదా ఇంకా మధ్య రోజుల్లో మనం ఏం వెళ్తాంలే కాదు కాదు ఒకసారి అనౌన్స్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆ అనౌన్స్మెంట్ ఎవరికంటే అందరికీ అప్లికేబుల్ అవుద్ది కాబట్టి మరి ఆ రోదే అనే ఒక చిన్న చూడండి నేను చిన్నపిల్లని కదా నేను ఇంట్లో నేను వాళ్ళతో వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేది మా తల్లి ప్రార్థన చేస్తుంది మా తండ్రి ప్రార్థన చేస్తుంది అనుకోలేదు కానీ నా సంఘం కోసం నేను కూడా ఒక ప్రార్థన యోధురాలుగా నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తా అయితే రాత్రి కలిసి ఆన్లైన్ ప్రేర్ చేస్తా నా పరిచయ కొరకు నా దైవజన్యుల కొరకు ఈ సంఘం ఎవరిదండి గుండెల మీద చేసి చెప్పండి మనమంతా ఒక ఫ్యామిలీ మందే కదా ఈ సంఘం చెప్పాలండి సంఘ సమస్య ఏదైనా వస్తే వాళ్ళు వెళ్తారులే వీళ్ళు వెళ్తారే కాదు సంఘం అంతా కూడి ప్రార్థన చేస్తే ప్రార్థనకు తప్పక పరిష్కారం దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు ఐ మీన్ హలే లూయా హలే లూయా సంఘం అందరూ ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో నేను వెళ్తే ఏంట్లే అనుకోవద్దు నువ్వు కూడా ఒక ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు కూడా ఒక వ్యక్తి వేయ సంఘంలో నువ్వు కూడా ఈ మరి ఈ ద్రాక్ష తోటలో నువ్వు కూడా ఒక ఒలీవ చెట్టు వల్ల నిన్ను కూడా దేవుడు నాటాడు ఎందుకో తెలుసా ఈ పరిచయ కొరకు నిన్ను కూడా ఒక ప్రార్థన పురాలుగా ఒక ప్రార్థన యోధురాలుగా నిన్ను కూడా మార్చాలని దేవుడి సంఘంలో నిన్ను నిలబెట్టాడు కాబట్టి పరిచయ కొరకు సంఘం కొరకు ప్రార్థన చేసే యోధురాలుగా మన సంఘాన్ని దేవుడు నిలబెట్టును గాక ఐ మీన్ హలే లూయా హలే లూయా ఏమండి ఒక్క ఒక్క గడ్డి పరకని ఇలా తెంపితే ఈజీగా చిన్నపిల్లడు కూడా తెంపేస్తాడు అవునా కదా కూర్చున్న చెప్పాలి ఒక చిన్న గడ్డి పరకను తెంపితే ఎవరైనా తెంపేయగలరు చిన్నపిల్లడు కూడా తెంపేయగలరు అదే ఎన్ని గడ్డి పరకలు తిప్పి ఎవరికైనా ఇవ్వండి బలమైనోడికి ఇవ్వండి తెంపగలడా చెప్పాలండి సంఘంలో ఏకీభవించి సంఘం అందరు కూడి ప్రార్థన చేస్తే సంఘంలో ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా సరే దేవుడు తప్పకుండా దేవుడు తప్పకుండా దేవుడు తప్పకుండా దేవుడు తప్పకుండా అలా ఎవరికైనా చేశాడండి మన సంఘాల్లో అబ్బో చెప్పాలంటే కోక్కొలలు మన సంఘంలో జరిగినాయి అలాంటి అద్భుత కార్యాలు జరిగినాయి ఉపవాస ప్రార్థనలో సంఘం అందరూ కూడి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం దేవుడు అద్భుతాలు ప్రారంభిస్తూ ఉంటాడు ఎన్నోసార్లు అండి ఉపవాస కూడికలు అటు మరి ఉపవాస ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంటేనే అవ్వకముందే దేవుడు పలానా శిష్ట జీవితాలు అద్భుతం చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా ఎంతమంది జీవితాలు కోక్కొలలండి సంఘముగా కూడి ప్రార్థించటానికి నువ్వు కూడా ఒక పేరు నువ్వు కూడా ఇవ్వాలి హలే లోయా సమయం ఏమంటాడు తెలుసా ఒక్కరోజు ఒక్కరోజు నా కోసం కాదు ఒక్కరోజు నా జాతి కోసం ఇజ్రాయేల్ కొరకు ఒక్కరోజు తోటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయటం నేను మానేస్తే వేరే పాపం ఏం చేయవసరం అదే నేను పెద్ద పాపం చేసినట్టు అంటాడు సమయలు భక్తులు మరి ప్రవక్త అయిన సమయలు ఏదేమైనప్పటికీ రోదే అనే ఒక చిన్నది ఈరోజు మన సబ్జెక్ట్ అపోస్తుల కార్యం పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన మన సబ్జెక్ట్ రోదే అనే ఒక చిన్నది పేతురు పరిచర్యలో ఒక చిన్న పిల్లని అన్ని వేల మంది సంఘం ఉండగా ఒక్క రోదే పేరు మాత్రమే బైబుల్లో చేర్చబడ్డానికి గల కారణం మొదటి కారణం ఏంటి సంఘం అందరూ కూడి పేతురు కోసం ప్రార్థన చేస్తే నేను చిన్నపిల్లని కదా రాత్రి అంతా ఏం ఆన్లైన్ ప్రేర్ చేస్తాను అనుకోలేదు కానీ నా సంఘం నా దైవజన్లు ఇది నాది నేను కూడా వ్యక్తిగత నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తా ప్రార్థన అంటే చాలామందికి బోర్ అండి ప్రార్థన అంటే దేవునికి ఇష్టం కానీ ప్రార్థన అంటే మనిషికి కష్టం ఏంటంటే అర్థమవుతుందా ప్రార్థన అంటే దేవునికి చాలా ఇష్టం కానీ ప్రార్థన అంటే మనిషికి చాలా కష్టం కానీ ప్రార్థనే పరిస్థితి మారుస్తుంది ప్రార్థన అనేది మూడు అక్షరాలే కానీ మూడు లోకాలను శాసించేదే ఆ ప్రార్థన అండి అలా లోయా మూడు లోకాలను శాసించేది ఆ ప్రార్థన అలాంటి ప్రార్థన నువ్వు ఒక్కదానివి చేస్తేనే ఇన్ని కార్యాలు చూసావు సంఘముగా కూడి ప్రార్థన చేస్తే ఇంకెన్ని గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు మన సంఘాల్లో చేస్తాడా ఆ రోదే అనే చిన్నది సంఘముతో కూడి ఎవరితో ఎవరితో వారితో కూడి ప్రార్థన చేసి ఏకీభవించి ప్రార్థన చేసింది చాలామంది అంటారు మా ప్రార్థన మాదే మీ ప్రార్థన మీదే కాదు కాదు సంఘంలో వచ్చినప్పుడు ఏక మనసు కలిగి ప్రార్థన చేయాలి నూట ముప్పై మూడో కీర్తన అంటాడు సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించేదరు ఎంత మేలు ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవ అచ్చట ఉండ వలన అని యహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు సంగముగా కూడి మనసులు కలుపుకొని కలిసి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా అద్భుతాలు నీ సొంతం అంటాను నేను ఆ మెయిన్ హలే లోయా ఈ ఇంకా ఆ రోజేలో ఉన్న సెకండ్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే మీకు చూపిస్తున్నా చూడండి పన్నెండవ అధ్యాయం ఆ పోస్తుల కార్యం పద్నాలుగు వచ్చిన చదువుకుందాం ఆమె పేతురు స్వరము ఏంటండి ఏంటండి అని ఆమె ప
దేవుని దర్శనం చిన్న వయసులోనే ఆధ్యాత్మికంగా మనం చూద్దాం ఒక దైవజనుడి స్వరం ఒక చిన్న పిల్ల గుర్తుపెట్టిందండి కానీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ ఏమన్నారే మన పాస్ట్ గారు రావడం ఏంటి పేతురు స్వరం ఎవరో గుర్తుపట్టలేదు కానీ సంఘంలో తలుపు కొడుతున్నారు వచ్చాను తలుపు తిండి పాస్ట్ గారు తలుపు బయట నుండి మరి మందిరం బయట నుండి తలుపు కొడుతున్నారు పాస్ట్ గారు ఎవరో నేనే నమ్మా మీ పాస్ట్ గారిని అంటున్నారు కానీ ఎవరో గుర్తుపట్ల కానీ ఈ చిన్నది మాత్రం ఏం చేసింది అమ్మా పాస్ట్ గారమ్మా మన పేతురు గారమ్మా మన పాస్ట్ గారమ్మా ఏమండి చిన్నపిల్ల సీనియరా పెద్దోళ్ళు సీనియర్లు చెప్పండి పెద్దోళ్ళే మంచి సీనియర్లు ఎక్కువ వాక్యాలు వింటూ ఉంటారు దైవజన ప్రార్థనలు వింటూ ఉంటారు మరి పాటలు వింటూ ఉంటారు ఎక్కువ ఎవరు గుర్తుపట్టాలి చెప్పండి పెద్దోళ్ళే గుర్తుపట్టాలి కానీ పెద్దోళ్ళు ఎవరైనా గుర్తుపెట్టారా చూడండి ఒక చిన్నదైన రోదే అమ్మా పాస్ట్ గారమ్మా కానీ పెద్దోళ్ళు ఏమన్నా ఏ పిచ్చిదానా పాస్ట్ గారు రావడం అండి నువ్వు ఎవరో ఎవరో అనుకుంటా అంటే ఈ చిన్నది గుర్తుపట్టిందండి చిన్న వయసులో ఆధ్యాత్మికంగా మనం చూస్తాం చిన్న వయసులో దేవుని స్వరం వినే ఆ లెవెల్స్లోకి ఈ రోజే వెళ్ళిందని నేను చెప్తున్నాను పాస్టర్ గారు నథింగ్ బట్ ఎవరో కాదు దేవుని ప్రతినిధి దైవ దర్శనం ఆ చిన్న వయసులోనే పొందిందండి ఇలాంటి చిన్న వయసులోనే దైవ దర్శనం పొందిన వ్యక్తి ఇంకొక ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు అతని పేరు సమూయల్ అతని పేరు సమూయలు బాలుడు ఒక సమూయలు మరి ఈ మాటలు మనం చదువుకోవాలనుకుంటే సమూయల మొదటి గ్రంథంలో మరి మూడవ అధ్యాయం అనుకుంటా మనం చూస్తాం సమూయల మొదటి గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో చిన్న వయసులోనే సమూయలు మూడు సార్లు దేవుని స్వరం వినగలిగాడండి ఎన్నిసార్లు పేతురు స్వరం గుర్తుపెట్టింది ఈరోజు మనం కూడా గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాం అనేకమైన సార్లు ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అయినా సర్లే మనం గుర్తుపట్టగలుగుతున్నామా గుర్తుపట్టే ఆ రేంజ్లో ఆమె ప్రార్థన చేసిందండి రోదేకి మరొకసారి చెప్పడం కూడా దేవుని కనపరచండి హలే లోయా హలే లోయా హలే లోయ మనం ప్రార్థన చేస్తామంటే అందరు మాటలు వినబడతా ఉంటాయి మనకి అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా మీకు కానీ దేవుడు స్వరం ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు ప్రార్థనలో ఉండగా ఎప్పుడైనా దేవుని స్వరం విన్నే అలవాటు మీకు ఉందా ఆ చిన్నదానికి ఉందండి ప్రార్థనలో ఉండగా దైవ సేవకుని స్వరం ఆమె ఉంది దైవ సేవకుడు అంటే ఎవరో కాదు దేవుని ప్రతినిధి సాక్షాత్తు ప్రభువే మాట్లాడాడు ఆధ్యాత్మికంగా మనం చూస్తే ఈరోజు ప్రార్థనలు అంటే అన్ని గోళ్ళు వినిపిస్తాయి అన్ని గోళ్ళన్నీ వినిపిస్తాయి నువ్వు ప్రార్థనలో లేనమైపోయినప్పుడు ఏ గోళ్ళ నీకు వినబడదు ఒక దేవుడే ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు అదే నీకు వినబడాలి కాబట్టి ఆ ఆ ప్రార్థన లెవెల్స్లోనికి మన సంఘాన్ని దేవుడు నిలబెట్టును గాక అంత ప్రార్థన లెవెల్స్లోనికి దేవుడు మన సంఘాన్ని నిలబెట్టును గాక ఆమె హలే లోయ పన్నెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన చదువుకుందాం ఆమె పేతురు స్వరము గుర్తుపట్టి ఏంటంట ఏంటంట ఎలాగా సంతోషము చేత ఏమండి సన్నిధికి వచ్చి కూడా ఎలా ఉంటారు తెలుసా మొకాలు ఏదో ముడుచుకుని కూర్చుంటారు దైవ సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మొకాలు ముడుచుకుని కూర్చోకూడదు బాధలన్నీ నీ నెత్తి మీద ఉన్న ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అయిపోకూడదు సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు నీ సన్నిధిలో నిత్యము సుఖములు కలవు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం కలదు ఆయన సన్నిధిలో ఏముంది సంపూర్ణ సంతోషం ఫుల్ హ్యాపీనెస్ ఎక్కడా దొరకదండి కానీ దైవ సన్నిధిలో దొరికే ఆ ఆ నవ్వు హృదయపూర్వకంగా నవ్వే ఆ నవ్వు ఒక దేవుడు మాత్రం ఇస్తాడండి కాబట్టి సన్నిధిలో కూర్చుని కూడా మొకాలు ఏదో ఏదో చేరున్న రావదం తాగేసి కూర్చోబెట్టాడు కూర్చోవద్దు నవ్వుతా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండండి హలే లోయా మరలా చెప్తున్నా బైబుల్ చెప్తుంది సంతోషించండి మరలా చెప్తున్నా సంతోషించండి మరలా చెప్తున్నా ఆనందించండి ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉండాలి ఈ సంతోషము పరిపూర్ణమైద్ది ఖచ్చితంగా నువ్వు ఇళ్లలో కూర్చున్నా ఇదే సంతోషం నీకు కంటిన్యూ అవ్వాలంటే దైవ సన్నిధులు ఎప్పుడు సంతోషించండి అలే లోయ ఆ రోజే ఏమంటే పిల్లలు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు పిల్లలు వాడికి ఇస్తే వాడు అడిగింది పిల్లలకి అడిగింది ఇస్తే నవ్వుతారు ఇవ్వపోతే కానీ ఆ రోదే అనే చిన్నపిల్ల చూడండి ఎప్పుడు నవ్వుతానే ఉందంట ఎప్పుడు నవ్వుతానే ఉందంట అంటే ఆ సంతోషం ఎక్కడ పొందుకుందంటే దైవ సన్నిధిలో పొందుకుంది ఆ సంతోషం కాబట్టి ఈరోజు కూడా మీరు కూడా ఎలా ఉండాలి చెప్పాలి ఎలా ఉండాలి దైవ సన్నిధికి వచ్చిన మనం కూడా దేవుని దగ్గర మనం ఎలా ఉండాలి ఇదేంట్రా దేవుడు అనుకుంటాడంట ఇన్ని మేలులు చేసి ఇంత నేను తృప్తిపరుస్తున్నా సరే వాళ్ళకి ఏమీ లేదు ఇంకా ఏంట్రా సంతోషించట్లేదు బాధపడతాడంట నా ప్రభు సన్నిధికి వచ్చిన మనందరం ఎలా ఉండాలి ఈ నవ్వు జీవితకాలం మన కుటుంబాల్లో మనం అనుభవించదు మగాక ఆమె హలే లోయ హలే లోయ రోదే అనే చిన్నది పేతురు స్వరం గుర్తుపట్టగానే ఏం చేసింది సంతోషం చేత చెప్పాలి ఏం చేసింది నాలుగో పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం అపోస్తుల కార్యం పన్నెండవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన అందుకు వారు నీవు పిచ్చి దాని వనిరి అయితే తాను చెప్పినదే నిజమని ఏంటంటే ఏంటంట ఏమన్నారు వచ్చిన వాళ్ళంతా చెప్పాలి పదిహేను వచ్చినలో ఆ చిన్నదాన్ని ఏమన్నారు ఏ నువ్వు పిచ్చి దానివే అంటే వాళ్
సంఘం అందరూ కూడి ప్రార్థన చేస్తాం వాళ్ళకి నమ్మకోలేదు కానీ చిన్నపిల్లకి ఏముంది చెప్పాలి ఆ చిన్నపిల్లకి ఏముంది నమ్ముతుంది నా పాస్ట గారు వచ్చారమ్మా బయట ఉన్నారమ్మా నమ్ముతుంది కానీ వాళ్ళంతా ఏమంటున్నారు హే పిచ్చిదానా పాస్ట గారు రావటం ఏంటి అసలు జైలు గోళ్ళ మధ్య ఆయన కట్టేసి అంతమంది సైన్యం అక్కడ ఉంటే పాస్ట గారు రావటం ఏంటి పిచ్చిదానా నువ్వు అని అందరు అంటున్నా ఈమెమంటుంది వచ్చారమ్మా పాస్ట గారు అంటే ఆమె నమ్మింది మేము ప్రార్థన చేశాను నా ప్రార్థనకి దేవుడు నా పాస్ట గారిని రప్పించాడు ఆ చిన్నది నమ్ముతుంది మీకు ఉందా నమ్మకం మీ ప్రార్థన మీద మీకే నమ్మకం ఉండట్ల ఉపవాస కుడికలో నాలుగు పూటలు ప్రార్థన చేస్తారు ఎన్ని పూటలు నాలుగు పూటలు పెడతాం మనం ఎప్పుడు ఉపవాస కుడికలు పెట్టినా నాలుగు పూటలు పెడతాం ఈ నాలుగు పూటలో ఏదో సమస్య కోసం మీరు ప్రార్థన చేస్తారు అయ్యా అది మీ ఆయన గారి గురించో అది మీ పిల్లల గురించో మరి అది వ్యక్తిగతంగా నీ ఫ్యామిలీ గురించో దేనికోసమో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటావు నాలుగు పూటల నాలుగు పూటలు అయిపోగానే పాస్ట్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఏమైనా ప్రార్థన అడుగుతా అయ్యా పాస్ట్ గారు అండి మా ఆయన మారాలని ప్రార్థన చేయండి పాస్ట్ గారు పలానా సిస్టర్ పక్క పక్కన ఉన్న సిస్టర్గా ఏం చెప్తావు మా మా ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయవా అమ్మ మా పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేయమ్మా నాలుగు పూటలు ఏం చేసావు ప్రార్థన మీ ఆయన మారాలనేగా నాలుగు పూటలు ఏం చేసావు మా పిల్లల పరిస్థితులు మారాలనేగా ఉపవాస ప్రార్థన అయిపోయిందో ఏమంటున్నావు మా ఆయన మారాలండి అంటే నీ ప్రార్థన మీద ఏమి లేదు మనకే నమ్మకం లేదు నేను నాలుగు పూటల దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేశాను నా ప్రార్థన దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేశాడు తప్పకుండా దేవుడు నాకు జవాబునిస్తాడు మా ఆయన దేవుడు మారుస్తాడు మా పిల్లలు పరిస్థితులు మారుస్తాడు నా ఫ్యామిలీలో ఉన్న సమస్యను తీరుస్తాడు నమ్మకంతో మనం వెళ్తే ఆ నమ్మకమే మీకు పరిపూర్ణమైంది కట్టణ దగ్గరగా చెప్పట్లు హలే లోయ్యా హలే లోయ్యా ఫాస్ట్ గారు వచ్చారనే సంఘం ఎవరు నమ్మకపోయినా ఆ చిన్నది మాత్రం నమ్మిందండి అందుకే బైబుల్లో ఆమె పేరు రాయబడింది ఈరోజు మీరు నమ్మ నమ్మగలిగితే దేవుని మహిమను మీరు చూస్తారు హలే లోయ్యా ఆ చిన్నది ఐదు వేల మంది మూడు వేల మంది అంత సంఘం ఎవరు నమ్మలా కానీ ఆ చిన్నది మాత్రం ఏం చేసింది ఫాస్ట్ గారు వచ్చారని నమ్మింది ఈరోజు మీరు నమ్మగలిగితే నమ్ముతారా పరిస్థితులు మారదని మీరు నమ్మగలరా మీ రోగం తగ్గిద్దని మీరు నమ్మగలరా మీ అప్పు తీరిద్దని మీరు నమ్మగలరా మీరు నమ్మగలరా మీ అప్పు తీరిద్దని మీరు నమ్మగలరా మీ పరిస్థితులు మారుతాయని మీరు నమ్మగలరా మీ రోగం తగ్గిద్దని మీరు నమ్మగలరా దేవుడు నీకు మంచి రోజులు ఇస్తారని దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడని ఇప్పుడు నీ దుఃఖం ఆనందంగా మారుస్తాడని నీ గోనె పట్టణ సంతోషావస్త్రంగా దేవుడు మారుస్తాడని నమ్మకం మీకుంటే నమ్ము టనీ వల్ల అయితే నమ్ము అనికి సమస్తము గొప్ప కార్యాలు దేవుడు మీ పట్ల చేయబోతున్నాడు హలే లూయా అదే పదిహేను వచ్చిన చదువుకుందాం అందుకు వారు నీవు పిచ్చి దానివని అనేది పిచ్చి దానివని చెప్పినప్పుడు ఆ పిల్ల ఏమనాలి నిజమేనమ్మా నేను పిచ్చిదా నిజమే పాస్ చేసి కాదనుకుంటా అని అంటారు కానీ ఆమె ఏముంది తాను చెప్పినదే నిజమని అక్కడ చూడండి ఎంత నొక్కి ఒక్క నేను చెప్పి తాను చెప్పినదే నిజమని ఆమె దృఢముగా చెప్పినవారు ఏంటంటే దృఢంగా అంటే ఇంకా ఆమె ఒక పట్టుదల పట్టు పట్టేసింది అంతే మీరు ఎంత ఏమనుకున్నా నా పట్టు నాదే వచ్చారు అంతే పాస్ గారు సంఘం అంత ఏమంటున్నారు వచ్చిన వాళ్ళంత ఏమంటున్నారు రాలేదు అంటున్నారు నువ్వు పిచ్చిదా అని అంటున్నారు కానీ ఈమె ఈమేమంటుంది దృఢంగా చెప్తున్నా బల్ల గుద్ది చెప్తున్నా వందకు వంద శాతం ఏమంటుంది ఏమి వందకు వంద శాతం దృఢంగా చెప్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్క కాన్ఫిడెన్స్ బయట మా పాస్ట్ గారే వచ్చింది అని చెప్తుందండి ఈమె మాత్రం అంటే ఈమెలో ఏముంది ఒక పట్టుదల ఫస్ట్ నమ్మకం ఉంది తర్వాత ఈమెలో పట్టుదల ఉంది ఈరోజు ప్రార్థనలో నీకు పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా నువ్వు సాధించగలవు అన్నిట్లో పట్టుదల ఉంటుంది మనకి ప్రార్థనలు ఏమున్నదో పండగ వస్తే ఆయన గారి దగ్గర చీర ఎలాగా కళానికేతంలో కొనిచ్చుకోవాలో ఎలా పట్టుబట్టి కొనిచ్చాలో కూడా ఆ పట్టు మనకు తెలుసు అవునా కదా మరి ఏదేమైనప్పటికీ ఆ చిన్న దానిలో ఒక పట్టుదల ఆమెలో ఉంది ఈరోజు ప్రార్థనలో ఒక పట్టుదల నీకు ఉండగలిగితే ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడ పట్టుదల అన్నిట్లో పట్టుదల ఉంటుంది అన్నిట్లో పట్టుదల ఉంటుంది ఒకటి కాదు రెండు కాదు చెప్పాలంటే కోక్కలలో ఉన్నాయి మీకు ఎక్కడెక్కడ పట్టుదల ఉంటుందో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు మైక్లో చెప్పే అంత ఇది నాకు లేదు కానీ సమయం నా సమయం లేకనే ముగించేస్తున్నాను మనం కనుక ప్రార్థనలో ఒక పట్టుదల కలిగి మనం ప్రార్థన చేస్తే తప్పకుండా మనకి దేవుడు జవాబు దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు అలే లోయ ఏమండి ఆ పేతురు పరిచయలో అన్ని వేల మంది ఉన్న ఈ ఒక్క రోదే పేరు మాత్రమే బైబుల్ గ్రంథంలో లెక్కించబడింది బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక పేరు లెక్కించబడింది అంటే ఆమె ఎంత ఘనురాలు మీరు మరి మీరు ఆలోచించుకోండి ఏంటండి ఆ చిన్న పిల్లలోని విశేషాలు అండి చెప్పండి ఒకసారి ఎందుకండి సంఘంలో ఎవరి పేరు లెక్కించబడాల ఆమె పేరు ఎందుకని బైబుల్ గ్రంథంలో లెక్కించబడింది చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి మొదటి మాట చెప్పాలి ఆమెలో ఏముంది నేను చిన్నపిల్లని కదా మా అమ్మ వెళ్ళింది కదా ప్రార్థనకి ఇంకా నేను వెళ్ళకపోతే ఏంటి అన
చెప్పాలి సంఘంలో ఎవరు గుర్తుపట్ల పేతురు స్వరం కానీ ఆమె మాత్రం చెప్పాలి ఆమె మాత్రం గుర్తుపట్టింది రెండు మూడో మాట చెప్పాలి ఎలాగుంది ఆమె సంతోషంతో ఉంది మనం ఎలాగుండాలి శరీరం రావద్దు దాని గురించి పెట్టినట్టు ఉండాలి ఇందాక మనం విన్నాం ఎలా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి ఈరోజు నుండి హలే లోయ్యా సంతోషమే సమాధానమే సంతోషమే సమాధానమే సంతోషమే సమాధానం చెప్పనా సఖ్యమైన సంతోషం హలే లోయ్యా కాబట్టి ఈరోజు నుండి మనం ఎలాగ ఉండాలి రోజీలో మనం నేర్చుకున్న ఎన్నో పాయింట్ అది మూడో పాయింట్ ఆమె ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు మనం కూడా ఎప్పుడు సంతోషంగా నాలుగో పాయింట్ అందరూ పాస్ గారు వచ్చారమ్మా అంటే ఏ పిచ్చిదానా అన్నారు కానీ నువ్వు మాత్రం ఏముంది నమ్మింది అంతే నమ్మింది నమ్మకంగా అమ్మ పాస్ గారు వచ్చాను నేను నమ్ముతున్నా సంఘం మాత్రం నమ్మలేకపోయింది ఐదో పాయింట్ లాస్ట్ పాయింట్ దృఢంగా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఒక పట్టుదల ఆమెలో ఉంది ఈ ఐదు గనక మీలో ఉంటే ఈ ఐదు గనక మీలో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ ప్రార్థన దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేయబోతున్నాడు ఆమె ప్రార్థనలు ఈ ఐదు ఉన్నాయి మీ ప్రార్థనలో కూడా ఇలా అనండి మీ ప్రార్థనలో కూడా మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు ఘనంగా నిలబెడతాడు మిమ్మల్ని కూడా సంఘంలో ఒక సాక్షులుగా దేవుడిని మిమ్మల్ని నిలబెడతాడు సంఘంలో అన్ని వేల మంది ఉండగా ఒక రోదేని మాత్రమే దేవుడు సాక్షిగా ఎందుకు నిలబెట్టాడు తెలుసా ఈ ఐదు క్వాలిఫికేషన్ ఆమెలో ఉన్నాయి ఈరోజు మీలో ఉన్నాయా తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేయండి తీర్మానం చేద్దాం ప్రార్థన చేయండి అయ్యా రోదేలో నుండి కొన్ని విషయాలు మేము తెలుసుకున్నాం పేతురు పరిచర్యలో అనేక వేల మంది పేతురికి సంఘాల్లో చేర్చబడితే ఒక రోదే పేరు మాత్రమే నీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లెక్కించబడింది దానికి గల కారణాలు మేము విన్నామయ్యా దానికి గల కారణాలు మేము విన్నాం స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారి స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా